गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फोर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंक इन द प्रीवियस क्लास आई टॉट यू वाई एन फ्रेंक्स डायरी वॉज टेकन एज अ यूनिक रिकॉर्ड वाई इट हैड बीन पब्लिश इन सो मैनी लैंग्वेजेस बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट एविडेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू टूडे वी रीड अबाउट एन फ्रेंक्स अर्लियर लाइफ सो लेट स्टार्ट Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Then she was not so mature for writing. She was only thirteen year old school girl. Not only because I have never written anything before, means she was not writing for the first time, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a thirteen year old school girl. Musings means thoughts. Mean in future. no one would be interested to read what a 13 year old girl had written oh well it doesn't matter i feel like writing and i have an ever greater need to get all kinds of things off my chest all kinds of things off my chest means jo bhi wo soch rahi thi sab kuch wo express karna chahti thi she wanted to express herself and writing was the best way for her paper has more patience than people i thought of this saying in one of those days when i was feeling a little depressed and one day she found this saying true that paper has more patience than people she was sitting at home with my chin in my hands means she was in thoughts bored listless without energy she was feeling bored wondering whether to stay in or go out she was in dilemma whether to stay at home or go out for playing i finally stayed whether i where i was brooding means then finally she decided that she stood there where she was and she would start writing and then she realized that paper has more patience yes paper does have more patience and since i am not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly referred to as a diary unless i should ever find a dear friend it probably won't make a bit of difference means she was not planning that in future her diary would be read by some other people kuch log usko padhenge is way mein wo nahi likhna chahti thi us diary ko कि बड़ी सावधानी से वो लिखे चीज को समझ समझ के लिखे मींस वो एक इतनी उस डायरी को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहती थी और जो भी उसके माइंड में था वो बस एक्सप्रेस करना चाहती थी विदाउट एनी हेजिटेशन और उसने रियलाइज किया कि पेपर्स जो हैं उनके अंदर वो पेशेंस है वो उनको बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दे रहे हैं वो घंटों तक उस पर लिख सकती है और इन फ्यूचर वो किसी के साथ इस स्टिफ बैग नोटबुक को मीन्स वो कवर की हुई वो बाइंड की हुई वो नोटबुक मींस वो जो डायरी है उसको किसी और के साथ शेयर करेगी किसी को पढ़ने देगी वो उसकी पर्सनल डायरी थी और वो उसके साथ जो है अपने सीक्रेट शेयर करना चाहती थी और फ्री माइंडली जो है वो सब कुछ उसके अंदर लिखना चाहती है नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोमटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्ले एंड देन शी एक्सप्लेन वाई शी डिसाइडेड राइटिंग दैट शी had no friend with whom she could share her deepest feeling i don't have a friend a true friend let me put it more clearly since no one will believe that a 13 year old girl is completely alone in the world and i'm not and she said that she tried to explain that she was not completely alone in the whole world main akeli nahi thi kehne ko main akeli thi lekin mere paas ek pura ek परिवार था एक हैप्पी फैमिली थी मेरे पेरेंट्स थे मेरे मेरी एक सिस्टर थी आई हैव लविंग पेरेंट्स सिक्सटीन ईयर ओल्ड सिस्टर एंड देर आर अबाउट थर्टी पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स मींस शी हैड अ लविंग लविंग फैमिली आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड होम नो ऑन द सरफेस आई सीन टू हैव एवरी एक्सेप्ट my one true friend means she had everything in her life except a true friend 
उसकी एक सच्ची दोस्त नहीं थी जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके बाकी सब था उसकी लाइफ में ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम एंड वेन एवर शी वॉज विद हर फ्रेंड शी एंजॉयड द टाइम शी हैड अ गुड टाइम बट शी कुडेंट एक्सप्रेस हर सीक्रेट्स आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स दे टॉक द लॉट बट द ऑर्डनरी थिंग्स दे शेयर नॉर्मल चीज़ें शेयर होती थी कोई सीक्रेट शेयर नहीं होता था और उस चीज़ के लिए शी ब्लेम्ड हर सेल्फ वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम वो एक दूसरे के क्लोज ही नहीं गए वो फ्रेंड्स कभी एक दूसरे के साथ उन्होंने सीक्रेट शेयर किया ही नहीं एंड मे बी इट्स माई फॉल्ट और एंड फ्रेंक है इसके लिए खुद को ब्लेम कर रही है दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर मीन्स हम एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं था हमने कभी एक दूसरे के साथ जो है पर्सनल चीज़ें शेयर ही नहीं की ना मैंने की जब मैंने नहीं की तो मेरी फ्रेंड ने भी मेरे साथ अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं किए इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर मे बी इट्स माई फॉल्ट एंड शी ब्लेम्ड हर सेल्फ इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर चीज़ें ऐसे ही रहने वाली थी उसकी कोई फ्रेंड ऐसे इन होने वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकती थी मीन्स वो किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर कर ही नहीं सकती थी ना वो कर रही थी ना उसके फ्रेंड्स कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली चीज़ें ऐसे ही चलने वाली थी दे आर नॉट लाइबल टू चेंज दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड राइट द डायरी और यही वो रीज़न था कि वो डायरी को प्रेफरेंस देती है टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन और जब ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड जो इसका इंतज़ार था विद होम शी कुड शेयर अ डिपेस्ट फीलिंग जब वो मिली उसको तो वो उसके साथ सिम नॉर्मली एक डायरी की तरह उसको ट्रीट नहीं करना चाहती थी आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन जॉट डाउन मीन्स राइट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू जनरली जैसे लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं वैसी चीज़ें वो नहीं लिखना चाहती थी वो उसको अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहती थी एंड आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी एंड शी नेम द डायरी किटी सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी 